बिसमीम माई डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एंड अदर व्यूअर्स असलकुम आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फिर एक वीडियो थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था तो उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको क्लियर हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है तब आप इस टॉपिक पर आए यहाँ पर मैं आपको रफ सा बता देती हूँ कि दो चार्जेस हों मैग्नीट्यूड में इक्वल हों बट ये अपोजिट चार्जेस हों एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो और एक ख़ास किस्म के डिस्टेंस से सेपरेटेड हो ताकि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ना हो तो उस किस्म के फिनमना को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देते हैं यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है ये ज़्यादातर केमिकल बॉन्डिंग में इस्तेमाल होता है डाई इलेक्ट्रिक्स में इस्तेमाल होता है मालिक्यूल्स में इस्तेमाल होता है यहाँ पर मैंने कुछ लिख लिया है इसके बारे में कि सपोज करें कि वाटर मालिक्यूल्स हैं तो जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव का है और ऑक्सीजन नेगेटिव का है तो ये जो आइन्स हैं ये आपस में जो सेपरेटेड हैं ख़ास किस्म के डिस्टेंस के साथ तो ये जो आपस में इनकी सेपरेशन होगी वो क्या कहलाएगी इनका डाइपोल बनाएगी इसके अलावा ये यूज़ होती है पोलैरिटी को चेक करने के लिए डाइपोल का फार्मूला भी मैंने उन वीडियोज़ में बताया हुआ है कि वो होता है पी इज़ और क्यू क्या होता है मैगनीट्यूड होता है चार्ज का तो अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि नॉन पोलर मालिक्यूल है और अगर इसका आंसर नॉन जीरो आए तो उसका मतलब होता है पोलर मालिक्यूल है इसके अलावा सोडियम क्लोराइड है जिसमें ये कैच आइन होता है एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव तो ये दोनों अपोजिट आइन हैं जिनको सेपरेट किया हुआ है एक ख़ास किस्म के डिस्टेंस डी से तो ये क्या है एक डायपोल बनी हुई है इसी तरह यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है क्लोरीन नेगेटिव है तो इन दोनों को भी ख़ास किस्म के डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है तो यहाँ पर भी एक डाइपोल फॉर्म हुई हुई है तो डाइपोल का इस्तेमाल हो रहा होता है ज़्यादातर मालिक्यूल्स के अंदर एटम्स के अंदर डाई इलेक्ट्रिक्स वगैरह के अंदर अब हम देख लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे फाइंड करेंगे डाइपोल की मदद से तो सबसे पहले एक डाइपोल को प्लेस करना है एक किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग डाइपोल वन डायमेंशनल है तो इसलिए मैंने इसको एक खास किस्म के एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस कर दिया आप किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग कर सकते हो सपोज करो मैंने इसको जिस एक्सिस के अलॉन्ग किया वो जी एक्सिस है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों का जो डिस्टेंस है आपस में वो स्मॉल डी है यहाँ पर एक पॉइंट पी लेना होता है जिस पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना होता है इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पी का इन दोनों चार्जेस से कोई ना कोई ताल्लुक होना चाहिए तो ये पॉइंट पी का प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है वो आर वन ले लिया पॉइंट पी का माइनस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है वो आर टू ले लिया तो इसका मतलब है कि आर टू जो है ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज नीचे थोड़ा सा प्लेस है और आर वन जो डिस्टेंस है वो कम है एज कम्पेयर टू आर टू दरमियान में यानी कि डाईपोल के सेंटर से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने और से रिप्रेजेंट कर लिया है एज यूजल मैंने नोट्स बना लिए हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे लिखने में ठीक है तो यहाँ पर ये इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए कि ये दोनों इनका डिस्टेंस बराबर कब होगा आर वन और आर टू का या इनमें कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस मौजूद है हमने यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से लेकर आर टू के ऊपर एक लाइन ड्रा की है आपने एक लाइन ड्रा की है तो आपको क्या मिली है ट्राइंगल मिली है उस ट्राइंगल को ही हम आगे जा डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशल की वैल्यू क्या आई थी पिछली वीडियो में वो आई थी वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई और तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से वी वन इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई और वन ले लिया बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है वो और वन है और चार्ज पॉजिटिव का है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से वी टू इज इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई और टू सही है अब आपके पास इस पॉइंट पी के ऊपर एक चार्ज की वजह से नहीं बल्कि दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद होगा इस वजह से हमने ये इन दोनों का जो अलग अलग पोटेंशियल है उनको ऐड कर लेना है तो आपको टोटल पोटेंशियल मिल सकता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है ना कि टोटल को फाइंड करने के लिए इंडिविजुअल्स को ऐड किया जाए तो हमने यहाँ पर भी जो पोटेंशल 
लाया है वो उन दोनों पोटेंशियल्स को v1 और v2 को ऐड कर दिया है अब आपके पास ये माइनस का है ये प्लस का है ऐड करने में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा के क्यू कामन आ रहा है उसको कामन ले लिया है आपके पास यहाँ पर एल्शियम आने के बाद क्या बनेगा और वन और टू और ऊपर और टू माइनस और वन अब ज़रा अपनी डायग्राम को दोबारा से देखें तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिलती है जो कि मैंने अलग करके यहाँ पर बना ली है आर टू माइनस आर वन इधर मौजूद है और डी इस साइड पर मौजूद है ये यहाँ पर थीटा मौजूद है और इधर भी एक लाइन है इधर आर टू माइनस आर वन है तो यहाँ पर आप देखें ये और ये पैरेलल हैं तो इधर भी क्या होगा आर टू माइनस आर वन ही होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी आर टू माइनस आर वन लगा दिया है ठीक है अब इस पर आप कॉस थीटा लगाएं कास थीटा बेस ओवर हाइपोटनेस तो आपने जब कास थीटा लगाना है तो बेस आर टू माइनस आर वन और हाइपोटनेस क्या आ जाएगा आपके पास डी तो ये आर टू माइनस आर वन बराबर आ जाएगा डी कास थीटा के तो ये आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप बेशक अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं सपोज करो इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देती हूँ तो आपने इस इक्वेशन ए में इसको पुट कर देना है आर टू माइनस आर वन को डी कास थीटा ठीक है अब देखें अपनी इस डायग्राम में कि आर वन और आर टू इक्वल हैं यानी कि इसको निकाल दें तो ये क्या बनेगा इक्वल बनेगा ये आर टू माइनस आर वन कैसे आया है पता है क्या आपको सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है टेन मीटर यहाँ पर डिस्टेंस है एट मीटर तो ये वाला जो पार्ट है वो टेन मीटर क्यों है क्योंकि ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है और वो टू मीटर का होगा ना ये टू मीटर अगर आप हटा दें तो आपके पास तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हो जाते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो आपको टू मीटर कैसे पता चला आपने हाईएस्ट वैल्यू को यानी कि ये टोटल जो टेन मीटर है उसको इस लोएस्ट वैल्यू एट मीटर से माइनस किया तो पता चला ना कि ये वाला डिस्टेंस टू मीटर है ये टू मीटर ना हो तो ये भी एट हो ये भी एट हो ठीक है तो आपने इसलिए इसको यहाँ पर माइनस करना है फाइनल माइनस इनिशियल या बड़े में से छोटा इसलिए माइनस करते हैं कि आंसर जो है वो नेगेटिव ना आए तो ये आर टू माइनस आर वन इसलिए यहाँ पे रखा गया है अब ये आर टू माइनस आर वन को छोड़ें सपोज करें यहाँ तक आप देखते हैं तो उस टाइम तक आर और आर तो आपस में इक्वल होंगे तो आर और आर फिर आपस में इक्वल हो गए हैं ठीक है अब हमारे पास R1 और R2 टू इक्वल हैं सपोज करो एक एट मीटर का दूसरे एट मीटर का तो हम एक, तो यहाँ पर आपने R1 R2 की जगह पे और लिख दिया है और इन टू और और स्केयर हो जाएगा के क्यू डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई और स्केयर और क्यू डी पहले भी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है P इज इक्वल टू क्यू डी अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो क्यू डी की बजाय हमने P लिख लिया तो के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई और स्केयर आंसर में P यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आया है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V है वो हमने फाइंड किया है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो काइंडली इसको लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़ बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ